Ich denke, Jesus ist nur für die sogenannten schwachen Menschen. Als ich acht Monate alt war, haben sich meine Eltern scheiden lassen. Der Vater hat die Mutter zum Teufel gejagt. Nachher bin ich zu meinen Grosseltern gekommen. Dann haben die zu mir geschaut, bis ich dreijährig war, bis dreieinhalbjährig. Nachher ist es bei ihnen auch nicht mehr gegangen. Und dann bin ich zur Adoption freigegeben worden. Ich war sehr rebellisch und wollte nicht folgen und mich nicht unterordnen. Und so ist das halt immer extremer geworden bis ich kriminell wurde, bis ich mit den Drogen und Alkoholproblemen bekommen habe. Irgendwann habe ich einfach nicht mehr durchgesehen. Ich habe angefangen zu kiffen, angefangen härtere Drogen zu nehmen, LSD, Kokain, Heroin. Alles, was es damals gegeben hat, das hat mein Leben total über den Haufen gerührt. Ich habe nicht mehr gewusst, was unten und oben ist. Ich habe nicht mehr gewusst, wie das noch weitergehen soll. An einem Tag ist meine Mutter erkrankt an Unterleibskrebs. Und es ist so schlimm geworden, dass wir ihr nicht mehr helfen konnten. Sie ist dann nach Hause zum Sterben. In dieser Zeit haben wir eine Hauspflegerin bekommen. Und diese Hauspflegerin hat uns das erste Mal von Jesus erzählt. Ich bin nachher mit ihr in der Bibelstunde und habe gesagt, Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst, dass du mein Leben neu machst. Weil ich selber bin nicht fähig. Und nachdem ich das gemacht habe, habe ich irgendwie weg gespürt, Gott ist in mein Leben hineingekommen. Es hat etwas Neues angefangen. Aber ich habe noch nicht gemerkt, dass es auch noch eine andere Seite gibt, die um mein Leben kämpft. Die Finsternis. Die, die mich gefangen gehalten haben. Drogen, Alkohol. In dem Sinne war ich so verstrickt. Und das war so stark. Und mir hat niemand etwas gesagt von dem, dass, dass ich dort auch dagegen muss ankämpfen muss. Dass ich mich 100% von dem wegwenden muss. Es lange nicht nur das Leben Jesus zu übergeben, es braucht auch eine Umkehr, ein Weglaufen vom alten Leben. Mein Leben ist dann eigentlich von dem Tag an, wo ich gemeint habe, jetzt wird alles gut, ist es dann erst recht bergab gegangen. Es ist nachher so schlimm geworden mit meiner Drogensucht, dass wir an einem schönen Tag verhaftet haben. In der Zeit, in der ich im Gefängnis war, hat sich mein Vater das Leben genommen. Und ich war hier allein im Gefängnis, gewesen, hatte keine Kollegen mehr, gehabt, keine Familie mehr und habe selber eigentlich auch mit den Gedanken gespielt, mir das Leben zu nehmen. Da ist mir das erste Mal bewusst geworden, dass ich Gott wirklich brauche. Ich habe immer probiert, dass ich alles selber in die Finger nehmen kann, dass ich selber der Stark bin und dass ich ohne ihn schon zu Gang komme. Ich habe gedacht, Jesus ist nur für die sogenannte schwache Menschen oder einige, die irgendeinen Komplex haben oder was weiß ich. Aber ich habe gemerkt, dass ich den Jesus noch viel mehr brauche als alle anderen. Und im Gefängnis habe ich angefangen zu Gott zu schreien und in dem Schreien hat er mich gehört. Und an dem Abend bin ich in meine Zellen hineingegangen und habe die Bibel genommen und angefangen zu lesen. Und dann habe ich nur noch geheult. Ich habe die halbe Nacht geheult über all das, was ich gemacht habe, über alle Scheiße, die ich abgelassen habe. Über alles Elend. Ich konnte Gott um Vergebung bitten und Gott hat mir vergeben. Ich habe gespürt, wie Frieden und Freude in mein Herz hineinkommt, wie etwas Neues in mir anfängt, wachsen und leben. Und ich war dem im Gefängnis auf einmal der freiste Mann, gewesen, obwohl ich eingesperrt war. Und das war für mich so gewaltig, zu erleben, als Eingesperrte der Freiste zu sein. Eine Freiheit, die ich auf keinem Töff, mit keinem Gleitschirm, mit keinem von meinen Hobby, die ich schon je gemacht habe, kann man das vergleichen. Freiheit, frei sein mit Gott, auch im Gefängnis. Es hat mir Kraft gegeben, um eine eigene Familie zu gründen, um Hoffnung zu haben. Früher habe ich immer gedacht, ich werde sicher nie heiraten, ich werde nie Familie haben, weil ich bin ja gar nicht fähig, Vater zu sein. Ich habe mir das gar nie zutraut. Dann ist das so gewaltig anders geworden mit Gott zusammen. Er hat mir gezeigt, wie ein Vater ist. Und genau so konnte ich von ihm lernen. Und so bin ich heute selber Vater von vier Kindern. Es hat einfach total etwas Neues gegeben. Und das hebt. Das ist nicht etwas, das irgendwie nach ein paar Wochen oder Monaten wieder weg ist. Sondern das ist jetzt fast 25 Jahre her. Und in diesen 25 Jahren habe ich so mega viel mit Gott erlebt. 
Da könnte ich stundenlang erzählen. Wunder um Wunder. Andere Menschen, die zum Glauben gefunden haben, die aus den Drogen gekommen sind, Krebskranke, die geheilt worden sind. Absolut genial. Das Größte, was es gibt, Jesus Christus. Ich bin Marcel Guiricci und das ist meine Geschichte mit Gott.